Hola, bienvenidos una vez al canal, yo soy Velo y hoy en honor a que se estrenó la última película de Resident Evil o lo que dicen va a ser la última película de Resident Evil se me ocurrió hacer un book tag que vi hace mucho en booktube y que nunca había podido hacer por una u otra razón y es el book tag del apocalipsis zombie que básicamente consiste en una serie de preguntas de qué haría yo si en algún momento me encuentro en un apocalipsis zombie entonces... ¡Yay! ¡Vamos a empezar! Los que me conocen saben que si llega a ser un apocalipsis zombie yo asumo que voy a ser como Alice de Resident Evil y voy a ser una fregona matando zombies por todos lados cuando la realidad es que creo que voy a ser la primera que se tropiece con una piedra, se rompa el tobillo y quede ahí y empiece a comerse los cerebros de los demás. Entonces, pues qué le hacemos Pero bueno ya, mucho intro, vamos a las preguntas ¿Qué tres personajes de algún libro tendrías en tu equipo? Bueno, esto lo estuve pensando Y va a depender ciertamente de qué tan fantasioso me puedo ir Porque si tengo un, un alberca o un abanico infinito de posibilidades Obviamente voy a escoger a Albus Dumbledore O en su defecto cualquier personaje de Harry Potter que tenga la posibilidad de hacer magia porque digo, o sea, zombies contra alguien que pueda hacer magia pues ya se acabó el chiste, ¿no? está muy muy sencillo entonces dije, bueno, vamos a quitar la magia de lado, ¿a quién las escogerías? para que sea un poquito más pues más difícil, más entretenido el asunto, si no, pues qué chiste tiene el apocalipsis zombie. Me quedo con Tyrion Selina y Katniss Everdeen, yeah Pregunta número 2 el objeto a tu izquierda es tu única arma. ¿Qué tal te fue? O sea, creo que un libro podría haber sido una mejor arma que una almohada. Pero bueno, eso me pasa por hacer este book pack en mi cuarto. O sea, ya valió. Pregunta número 3. Si fueras un zombie, ¿a quién morderías? A todo el mundo. No, no es cierto. Si pudiera tener la opción... Quiero pensar que voy a ser esa buena persona que va a encerrarse en un cuarto cuando se está transformando para no poder, y ya que ahí se quede y ya pues no poder matar a nadie. O mejor aún, creo que obligaría a alguno de mis guaruras que hicieron un muy mal trabajo, por cierto, si yo me he convertido en zombie. Para que, pues, cuando ya me convierta, pues, mejor que me dejen descansar en paz y ya, pues, le pongan fin a mi existencia zombie. Porque no me gusta mucho esta idea de, de, de ser la que le va a estar quitando vida a alguien más. Como que, no sé, no, no me convence. Pregunta número 4. ¿Cuál sería tu plan de supervivencia? ¿Pasaría por un Soriana o algún mercadito? ¿Agarraría todo lo que pudiera? Y me iría algún lugar escondido, refundido en la faz de la tierra. Pregunta número 5. Si tus padres se volvieran zombies, ¿qué harías? <risa> la neta, nada. O sea, me voy. Los dejo zombies y me voy. O, o, o hablar con ellos previamente como para en la próxima junta familiar a lo mejor decir, ok, chavos. Si nos volvemos zombies, ¿qué es lo que quieren que hagamos con cada uno de nosotros para saber cuáles son sus deseos y seguirlos? Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Este es un pequeñísimo video nada más que se me ocurrió hacer. Por favor, si te gustaron las preguntas, deja tus respuestas abajo. Me encantaría saber qué tan diferentes son de las mías y pues cuál sería tu plan. Y más importante, quiénes serían esos personajes que crees que te ayudarían a llegar al éxito. Bye.